。同学，我们来看三十三对数例题一，我们要算下面这三个小题。第一个，以二为底 ，log 三十二。首先，我们来看三十二是二的几次方呢？哦，三十二就是二的五次方哦。所以，以二为底 ，log 三十二就是等于五。有没有问题？好，再看第二小题，以二为底 ，log 八分之一。首先，我们来看八分之一是二的几次方？八分之一是二的负三次方，所以以二为底 ，log 的八分之一就等于负三。再看第三题，以五为底 ，log 一。我们前面两题我们的方式再 copy 过来，一是等于五的几次方。零次方，所以以五为底的 log 一就等于零。好，再来看到例题二，第一小题，以 x 为底 log 八等于二分之三。首先，我们先想想看，这个就相当于 x 的二分之三次方等于八。那八，我们再从八这个地方下手，八是等于二的三次方。那二的三次方等于多少的二分之三次方？是不是相当于二的平方之后的二分之三次方？那最后我们就可以知道 x 就等于二的平方就是四了。再看第二小题，以 x 为底 ，log 二分之一等于负一，所以我们这里是不是 x 的负一次方等于二分之一？所以 x 就等于 2， 因为 x 的负一次方等于二分之一，这个二分之一就是2的负一次方嘛。所以你一比对之后 ，x 的负一次方等于2的负一次方，所以 x 就等于2。好，再来看我们的第三个小题，以十六分之一为底的 log x 等于负零点七五。以十六分之一为底的 log x 等于负零点七五，这相对的是不是表示它是在讲十六分之一的负零点七五次方等于 x？ 十六分之一的负零点七五次方就相当于二的负四次方，二的负四次方就是十六分之一。那零点七五是不是四分之三？负零点七五是负的，负的。四分之三，负的四分之三，所以十六分之一的负零点七五次方就是二的负次四次方，整个的负四分之三次方就是二的几次方，负四乘以负四分之三就等于二的三次方，就是八，所以 x 就等于八。接着我们来看第四个小题。二分之一为底 log x， 十六为底 log x 等于二，这是不是有两层 log 两层 log？ 所以我们要一个一个来猜。首先我们要知道一个 log 这个对数是，这个对数是它是不是要底数要大于零不等于一，真数要大于零。所以以这个二分之一为底的这个 log。它的底数这个二分之一，是不是大于零不等于一？那真数这一个，是不是要大于零？好，当然这里是接下来的题目，我们只是现在先介绍给你个概念。所以我们现在要知道的是不是用这样子来看，表示这一个十六为底 log x， 是不是相当于二分之一的几次方？二次方，二分之一的二次方等于里面这一个十六为底的 log x， 所以你可以看到，十六为底的 log x 是不是等于二分之一的平方？二分之一的平方，二分之一的平方等于以十六为底的 log x， 好，就等于四分之一。那你 x 就等于 x 就等于16的四分之一次方
x 就等于十六的四分之一次方。那十六是不是二的四次方？十六是不是二的四次方？二的四次方，整个的四分之一次方就是二的一次方，就是二。好，我们来看到例题三。例题三刚刚我们有讲过，这一个对数是，这个对数是的底数是多少？是不是 x 加一？这个对数是的底底数就是 x 加一，那真数就是多少？ 3 x 平方加 x 减十。所以它要让这个对数是有意义的话，是不是 x 加一要大于零，不等于一？我们这个底数是不是要大于零，不等于一？那真数三 x 平方加 x 减十是不是要大于零？所以我们先从第一个条件定义，底数要大于零，不等于一，所以 x 加一大于零 ，x 加一不等于一，得到 x 大于负一，而且 x 不等于零，这是第一个条件。在第二个条件，三 x 平方加 x 减十。要大于零，这个在我们增速大于零，在我们过去学的二之式多项不等式，是不是有要把这个因式分解成 x 加二三 x 减五大于零？那这个 x 加二三 x 减五大于零，最后是不是可以变成 x 大于三分之五或 x 小于负二？所以第一个条件 x 大于负一。负一不等于零，跟第二个小条，第二个条件 x 大于三分之五 ，x 小于负二这两个条件合起来的交集。所谓的交集是既满足第一个条件，也满足第二个条件，一跟二都满足。x 大于负一不等于零，是我们这里 x 比负一还要大，但是 x 不能等于零。再来第二个，是不是 x 比负二还要小？或是 x 比三分之五还要大，所以一跟二都同时都要一起成立的话，是 x 要比三分之五还要大。